Hello students, welcome back to our science class. So, in our science class, we will learn about growing plants. Lesson. So, we will learn about headings. We will learn about seed to produce. So, we will learn about seed or structure. Germination of seeds. Disposal of seeds. Okay, so, we will learn about the topic. Growing new plants from the other parts of the plants. அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் என்ன ஹெட்டிங் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கா ஸோ அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு சீட்லேருந்து எப்படி ஒரு நியூ பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிறத பார்த்தோம் இன்றைக்கி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்லேருந்து எப்படி நியூ பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரூட் ஸ்டெம் லீவ்ஸ் இதை என்ன சொல்லுவாங்க வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் க்ரோ ஆகிறத என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்தெந்த பிளான்ட்லலாம் இது நியூ பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத கேட்டகரி வைஸில் நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அதில் ஃபோர் கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் New plants from root. New plants from underground stem. New plants from stem. And new plants from leaves. So, in the null category, we will talk about the first one. New plants from root. The root is the root. The root is the root. The center of the root is the root. That is the branches of root. We will talk about the roots. The roots are the modification. நல்ல தடியாக பருத்து இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுடைய டெய்லி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் சாப்பிட கூட செஞ்சிகிட்டு இருப்பீங்க எதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் கேரட் டர்னி அண்ட் பீட்ரூட் அண்ட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஸோ இதெல்லாம் என்ன தான் ரூட் ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிங்கிள் ரூட் தே கேன் ரீப்ரொடியூ தே கேன் ப்ரொடியூஸ் நியூ பிளான்ட் ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் ஒரு நியூ பிளான்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டி மூலமாக இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் தென் சம் டூத் பிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் தென் ஸ்வீட் பொட்டே பொட்டேட்டோ ஸோ இந்த மூணும் எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் டாப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டூத் பிக்ஸை அங்கங்கே ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம் பண்ணிவிட்டு இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரில் நம்ம உள்ளே ஃபிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னா பார்ஷியலி ஸ்விங் இன் டு வாட்டர் மேலே இருக்கிறது என்ன பண்ணோம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஸோ இந்த செட்டிங்ஸை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சன்லைட் ஓப்பன் பிளேஸில் நம்ம கொஞ்ச நாள் வச்சிடணும் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறமா என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த ட இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோலேருந்து என்ன பண்ணுவோம் குட்டி குட்டி நியூ பிளான்ஸாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு கீழே இந்த வாட்டரில் இருக்கிற அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோலேருந்து சின்ன சின்ன ரூட் ஃபார்மேஷன் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ இப்போ என்ன செய்யுது இது இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ தே க்ரோ இன் யூ நியூ பிளான்ட்டாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி இன்றைக்கி நம்ம ரூட்டில் பார்த்தோம் தென் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூ பிளான்ஸ் ஃப்ரம் த அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் இப்போ நம்ம ஸ்டெம் அப்படின்னா என்ன செஞ்சுருப்பீங்க அபோத சாயில் இருக்கிறது தான் ஸ்டெம்முன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம டெய்லி பார்க்குறது தான் ஆனியன் சிஞ்சர் அண்ட் பொட்டேட்டோ இது எல்லாமே என்னது அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் இது கிடையாது இதெல்லாம் ரூட் கிடையாதுப்பா ஸ்டெம் சரியா அதுவும் எங்கே இருக்கும் பிலோ த சாயிலுக்கு கீழே இருக்கும் சரியா சரி இந்த ஸ்டெம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு நியூ பிளான்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கெப்பாசிட்டியோடு இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பொட்டேட்டோ எடுத்துக்குவோம் இந்த பொட்டேட்டோவை நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் அங்கங்கே சர்ஃபேஸில் என்ன இருக்கும்னா குட்டி குட்டி பர்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த பர்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு அண்டர் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸில் என்ன பண்ணோம் அங்கங்கே அந்த பர்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு சின்ன சின்ன எலிவேஷனாக ஒரு பிளான்ட்டோ க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ என்ன பண்ணணும் அந்த பிளான்ட் ஒரு நியூ பிளான்ட்டாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பட்டுமே ஒரு நியூ பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியோடு இருக்கும் இந்த பட்டுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐஸ் த பட்ஸ் ஆர்ஸ் ஆல் கால் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் 
ஓகேவா சரி இப்போ பொட்டேட்டோல இருந்து எப்படி நம்ம ஒரு நியூ பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் சரி அடுத்து நம்ம ஸ்டெம் இப்போ அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது ஸ்டெம்ல இருந்து எப்படி ஒரு நியூ பிளான்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆக போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே என்ன ஆகும் அபோத சாயில் அபோத சாயில் இருக்கிற ஸ்டெம் எப்படி நமக்கு நியூ பிளான்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆக போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சரி இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரோஸ் பிளான்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் ரோஸ் பிளான்ட் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அதில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நமக்கு கா ஒரு தான்ஸ் இருக்கும் ஒரு முள்ளோடு இருக்கும் ஸோ அங்கங்கே ஒரு பட் லீவ்ஸ் வேறு இருக்கும் ஸோ இந்த லீவ் இந்த பிளான்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு மொத அதை ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ண போகிறோம் ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணும்போது அது எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட ஒன்னா டூ பட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அந்த பிளான்ட்டை கட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஸ்மால் பீசஸாக அதோட மதர் பிளான்ட்லேருந்து கட் பண்ணும்போது பட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிளான்ட் இன் டு த சாயில் நம்ம சாயிலில் அதை பிளான்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறமா அது என்ன பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன லீவ்ஸ்லாம் விட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போது இது இணையாக ஆரம்பிக்கும் இதுலேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட்டே ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போது ரோஸ் பிளான்ட்டில் மட்டும் கிடையாது இது வேறு என்னென்ன பிளான்ட்லலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுகர் கேன் அண்டு மணி பிளான்ட் இந்த மாதிரி பிளான்ட்லேயும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒரு நியூ பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கலாம் நீங்கள் சுகர் கேன் பார்த்துருப்பீங்க சாப்பிட்ருப்பீங்க ஸோ அதில் ஒவ்வொரு கணவுக்கும் நடுவில் ஒரு பட் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா ஸோ இந்த பட் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நியூ பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியோடு இருக்கும் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போது ஸ்டெம்லேருந்து எப்படி ஒரு நியூ பிளான்ட் வருதுன்னு சொல்லி இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் இப்படி மதர் பிளான்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்மால் பீசஸை கட் பண்ணுறதுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னா ஸ்டெம் கட்டிங் அதுக்கு பேர் என்ன ஸ்டெம் கட்டிங் ஓகேவா சரி இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயாச்சா சரி நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது நியூ பிளான்ட்ஸ் ஃப்ரம் லீவ்ஸ் இப்போ இந்த லீவ்ஸில் இருந்து எப்படி ஒரு நியூ பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் ப்ரயோஃபிலம் பிளான்ட் இந்த பிளான்ட்டில் அதோட லீஃபோட எட்ஜஸ் ஆஃப் த லீஃப் குட்டி குட்டி பட்ஸாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த பட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லீவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த லீவ்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும் வென் லீவ்ஸ் ஆர் கெப்ட் இன் த மோஸ்ட் சாயில் ஈரப்பதமான மண்ணில் அது விழும்போது என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு நியூ ப்ரயோஃபிலம் பிளான்ட்டாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் பாருங்க இந்த இமேஜில் ஒரு லீஃப்பில் எத்தனை பட்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த எத்தனை இந்த அத்தனை பட்ஸும் என்ன ஆகும் ஒரு நியூ பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியோடு இருக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி இன்றைக்கி நம்ம நியூ பிளான்ஸ் எப்படி வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் சரி இப்போ சீட்லேருந்து எப்படி நியூ பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ்லேயும் பார்த்தோம் சில பிளான்ட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் வந்து ஃப்ளார் இருக்காது சில பூவா தாவரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பூவே பூக்கலைனா சீட்ஸும் வைக்காது ஸோ தே ப்ரொடியூஸ் ஸ்போர்ஸ் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படி பண்ணால் ஃபென் அண்ட் மோசஸ் அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது மூலமாக நியூ பிளான்ஸாக வளர ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த ஸ்போர்ஸ் எங்கே வைக்கிது அப்படின்னா அதோட லீவ்ஸ் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அதுக்கு சொரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சொரி ஆன் த லீவ்ஸ் லீவ்ஸோட மேல் பகுதியில் அது இருக்கும் இந்த சொரிக்குள்ளே தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கண்ணுக்கே தெரியாத மைனூட் அளவுக்கு இருக்கும் தே கேன் க்ரோ இன் டு நியூ பிளான்ட் ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன செய்யும் ஒன்லி சி இன் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் பார்க்க முடியும் ஸோ அது மண்ணில் விழும்போது என்ன செய்யும் அது ஜெர்மினேட் ஆகி நியூ பிளான்ட்டாக நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ வெஜிடேட்டிவ் மூலமாக நமக்கு எப்படி நியூ பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பார்த்தோம் ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமாக நமக்கு எப்படி நியூ பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் சரி சி இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ